El arte se sigue reactivando después de más de un año de largo de pandemia. Abrimos nuestra sección de Zona Rosa con la experiencia de un grupo de danza en medio de la emergencia sanitaria. Hay pocas presentaciones, pero siguen adelante para continuar preservando las raíces afro. A través de la Fundación Herencia del Pacífico se busca preservar el legado ancestral de la comunidad afrocolombiana. A través de sus encuentros nacionales e incluso internacionales lleva el mensaje en cada presentación artística. Con la llegada de la pandemia tuvieron que enfrentarse a varios retos. Ha sido muy difícil porque eh, la danza requiere de tiempo, de apropiación y este aislamiento siempre nos ha afectado. Y ya venimos regresando poco a poco eh, con um, pequeños espacios, eh, con todo el, la, el protocolo de bioseguridad y volver a ensayar, a ensayar con los muchachos porque ellos priman y es como una identidad que ellos tienen ya con la danza y la cultura. Como nunca había pasado, cuando llegó la pandemia sus prácticas fueron suspendidas. Por medio de la tecnología, eh, por medio de MET, eh, hacíamos... Eh, eh, reuniones, acercamientos, cómo era el día a día ellos en su aislamiento y bueno, siempre como familia de herencias del Pacífico eh, hemos estado eh, muy sujetos a, a estar unidos. Los efectos de la pandemia causaron cambios drásticos para los niños y jóvenes. La reapertura del sector cultural ha sido poco a poco. Aquí hay niños desplazados, hay niños de la costa pacífica, de Tumaco, de Guapi, de Buenaventura, eh, perdiendo sus raíces nativas, llegando aquí a, a un municipio eh, con índices de violencia y la danza eh, los transforma en paz, armonía y eso desde de la fundación trabajamos esta parte eh, de la bondad, de la humildad, del compromiso y, y del ser tu dueño y de persona. Eh, trabajamos muchos valores con ellos eh, 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 como fortaleciendo esa, esa dinámica que tuvieron en su niñez de desplazamiento y violencia. La danza lo que hace es transformarlo y ir a un mundo mágico, de algo bonito, algo que los ilustra, algo que los representa, algo que los ponga a vivir en paz y armonía. En la pandemia no cesó una actividad artística más, sino la motivación de muchos niños. La danza eh, es parte del ser, es parte de una cultura, es un legado. Es una, es, es, yo creo que es lo más importante en su máxima expresión eh, estos espacios de la danza folclórica en nuestro municipio y en los niños. Y invitando pues a la comunidad en general que hagan parte de los procesos artísticos, culturales que tiene el municipio y es de la Fundación Herencia del Pacífico, que estamos preservando y salvaguardando toda esta trayectoria de danzas folclóricas de nuestro país. La Fundación Herencia del Pacífico tiene las puertas abiertas para los tulueños que quieran sumarse. Nosotros estamos ubicados en el Rojas, en la carrera 19, número 1943, donde desde allí eh, abrimos estos espacios con la población. Eh, entonces también lo pueden hacer por medio del 317-702-9106 que es mi número personal, el cual eh, hace parte de, de la Fundación Herencia del Pacífico El sector cultural espera que pronto se vuelva a la normalidad de la cual dependen muchos grupos para continuar con presentaciones y competencias y así seguir cambiando la vida de niños y niñas del Valle del Cauca si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.